now the topic which we have which we will discuss in this lecture is finding the polymerases that make dna so agar aapne isse pehle wali video nahi dekhi hai is chapter ki so i will suggest you to refer that because hum uske aage ka pad rahe hain abhi <coughs> so it's part a second of second chapter so let's get started with this finding uh, the polymerases that make dna so rigorous proof that a single dna chain is the in is the template that direct the synthesis of complementary dna chain had to await the development of test tube that is in vitro सिस्टम फॉर डी एन ए सिंथेसिस तो अब ये जो रिग्रेस प्रूफ हैं जो हमें मिले कि ये जो एक सिंगल डी एन ए की चेन होती है वही एक टैम्पलेट की तरीके से काम करती है और नए डी एन ए को क्या करती है सिंथसाइज करती है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा हमें थोड़ा रुकना पड़ा तब तक जब तक हमारा जो टेस्ट ट्यूब है यानी कि इन विट्रो जो सिस्टम है डी एन ए के सिंथेसिस का उसका क्या नहीं हुआ इन्वेंशन नहीं हुआ या उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ सो दीज केम मच फास्टर देन एंटिसिपेटेड बाय मोलिकुलर जेनेसिस्ट तो अब ये जो चीज़ थी ये बहुत जल्दी क्या हुई आ गई इस मतलब इससे भी पहले आ गई जब मतलब मोलिकुलर जेनेसिस ने जो एंटिसिपेट किया था उससे पहले आ गई ना हुज वर्ल्ड अनटिल देन हैड बीन फार रिमूव फ्रॉम दैट ऑफ द बायोकेमिस्ट वर्ल्ड वेल वर्स इन द प्रोसीजर नीडेड फॉर इंजाइम आइसोलेशन तो अब हमें क्या करना था हमें रिमूव करने थे इस प्रोसीज प्रोसीजर के लिए एंजाइम्स हमको क्या करने थे आइसोलेट करने थे लीडिंग दीज बायोकेमिकल असोल्ट ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन हमें डी एन ए के रेप्लीकेशन के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स चाहिए जो यू एस बायोकेमिस्ट थे आर्थर कॉर्नबर्ग हु बाई नाइनटीन फिफ्टी सिक्स हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड डी एन ए सिंथेसिस इन सेल फ्री एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया तो इन्होंने क्या किया ये डिमॉन्स्ट्रेट किया ये बताया डी एन ए की जो सिंथेसिस थी उसको एक जो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है बैक्टीरिया का उसमें सो ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स कॉर्नबर्ग वेंट ऑन टू शो दैट अ स्पेसिफिक पॉलीमराइजिंग इंजाइम वॉज नीडेड टू कैटेलाइज द लिंकेज लिंकिंग टूगेदर तो हमें बहुत सारे सालों के साल के बीच जाने के बाद हमें ये पता चला कि हमें स्पेसिफिक इंजाइम चाहिए होता है पॉलीमराइजेशन कराने के लिए या कैटेलाइज कराने के लिए इन आ, को कि नहीं जो बिल्डिंग ब्लॉक प्रिकर्सर्स होते हैं डीएनए के इनको कॉर्नबर्ग स्टडी रिवील्ड दैट द न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डी एन ए आर एनर्जी रिच प्रिकर्सर्स तो अब ये जो कॉर्नबक थी उनकी स्टडी ने ये रिवील की ये चीज़ रिवील की जो न्यूक्लियोटाइड हैं इन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डी एन ए के जो कि डी एन ए रिच प्रिकर्सर्स को क्या करते हैं कैरी करते हैं जैसे कि टी ए टी पी या डी जी टी पी या डी सी टी पी या डी टी टी पी फर्दर स्टडी आइडेंटिफाई अ सिंगल पोली पेप्टाइड डी एन ए पॉलीमरेज वन उसके बाद और ज़्यादा स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि एक डी एन ए पॉलीमरेज वन जो है वो प्रेजेंट होता है वो वो क्या होता है वो पॉली पेप्टाइड वो सिंगल एक सिंगल पॉली पेप्टाइड होता है That was capable of catalyzing the synthesis of new DNA strand. और ये जो DNA polymerase ए पॉलीमरेज वन होता है ये कैटेलाइज कर सकता है सिंथेसिस को एक डी एन ए के स्ट्रैंड की इट लिंक्स द न्यूक्लोटाइड प्रिकर्सर्स बाय थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये क्या करता है ये जो न्यूक्लोटाइड के प्रिकर्सर्स होते हैं उनको लिंक करवाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स में और ये वर्क करता है थ्री प्राइम से फाइव प्राइम की तरफ फर्दर मोर इट वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डी एन ए और ये जो पॉलीमरेज वन है ये सिर्फ डी एन ए की प्रेजेंस में ही काम करता है विच इज नीडेड टू ऑर्डर द फोर न्यूक्लियोटाइड इन द पॉली 
पॉली पॉली न्यूक्लोटाइड प्रोडक्ट तो ये तब भी काम करता है जब जो डीएनए है वो प्रेजेंट है और हमें फोर न्यूक्लियोटाइड की क्या है उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत है सो डीएनए पॉलीमरेज वन डिपेंड ऑन डीएनए टेम्पलेट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इट इज़ सिंथेसाइजिंग तो अब ये जो डी एन वन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो डी एन ए हमारे पास प्रेजेंट है उसमें क्या सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस में वो क्या करेगा नया डीएनए सिंथेसाइज करेगा दिस वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अलाउिंग द एंजाइम टू वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेंट वेरिंग अमाउंट ऑफ ए रेशियो टी एंड जी रेशियो सी बेस पेयर्स तो ये पहली बार हमें डिमॉन्स्ट्रेट हुआ इस एंजाइम का काम हमने एक डी एन पे लिया जिसमें क्या थे जिसमें वेरिंग डिग्री के वेरिंग अमाउंट के बेस पे पेयर प्रेजेंट थे जो कि एस टू टू थे एस टू टी थे या जी टू सी थे इन एवरी केस द एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट हैड द बेस रेशियो ऑफ टैम्पलेट डीएनए तो हर एक केस में क्या था जो एंजाइमेटिक सिंथेसिस थी वो प्रोडक्ट की मतलब जो एंजाइमेटिकली जो सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट था उसका जो बेस रेशियो था वो टैम्पलेट डीएनए के रेशियो जैसा ही था सो ड्यूरिंग दिस सेल फ्री सिंथेसिस जब ये हमने एक सेल फ्री सिंथेसिस कराई यानी कि इसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं थी नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और एनी अदर मोलिक्यूल क्लास अकर तो इसमें किसी भी और तरीके की प्रोटीन की या किसी भी उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट की क्या हुई सिंथेसिस नहीं हुई अनएम्बिगसली एलिमेंटिंग एलिमिनेटिंग एनी नॉन डी एन ए कंपाउंड एज इंटरमीडिएट कैरियर ऑफ जेनेटिक जेनेटिक specificity there is no doubt that the dna is a direct direct uh, template for its own formation तो हमें ये बात पता चल गई कि इसको ना डीएनए को और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और वो खुद की खुद का सिंथेसिस करने के लिए उसको अपने खुद के टैम्पलेट से ही क्या कर रहा है सिंथेसिस करवा ले रहा है तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं न्यूक्लोसाइड दिया हुआ है हमको ये क्या है साइटोसिन जो कि डीएनए है और थाइमीन जो कि डीएनए है सो डीऑक्सीसाइटिडीन और ये क्या है डीऑक्सीथाइमिडीन हमारे पास प्रेजेंट है इसमें डीऑक्सीसाइटिडीन है और डी ऑक्सी फाइव सॉरी ये शुगर है हमारे पास और ये न्यूक्लोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है हमारे पास प्यूरिन बेस है ग्वानिन इनके स्ट्रक्चर हैं ये और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड हैं ये जो हैं ये क्या करते हैं ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं और फिर क्या होता है डीएनए इस तरीके से एक एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में अटैच्ड होता है सो so, ये हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है ये डीएनए पॉलीमरेज है ठीक है एडिनिन डी ऑक्सी ट्राई फॉस्फेट को फिर ये ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है फॉस्फेट रिमूव हो रहे हैं और ये क्या है पाइरोफॉस्फेटेज ये बॉन्ड इस तरीके से बना रहा है सिंथेसिस करके तो हमें एक टेबल दी हुई है यहाँ पे हमें बताया है बैक्टीरिया कुछ इकोलाई वगैरह उनमें ये जो रेशियो है इनका सो दिस इज वट इट इज नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फ्लेवर्स स्ट्रांड सेपरेशन ड्यूरिंग डी एन ए रेप्लीकेशन सो नाउ वी हैव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस विच फेवर्स स्ट्रांड सेपरेशन ड्यूरिंग डी एन ए रेप्लीकेशन तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं जो ये फेवर करते हैं कि ये जो स्टैंड्स हैं ये क्या हो सेपरेट हो या स्टैंड का सेपरेशन हो डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे सो साइमेंटेनियसली विथ कॉर्गन्स कॉर्न बर्ग्स रिसर्च इन नाइनटीन फिफ्टी एट मेल्थ्यू मेल्सन एंड फ्रेंक डब्ल्यू स्थल दैन एट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैरीड आउट एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन विच दे सेपरेटेड डॉटर डी एन ए मोलिक्यूल 
uh, in uh, so doing and they showed that the two strands of the double helix permanently separate from each other during dna replication तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंसेस थे जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम में किस स्ट्रैंड जो हैं उनके उनको सेपरेट करने के काम आ रहे थे तो इन दोनों दोनों साइंटिस्ट जो थे मेलसन्स और स्थैल ने ये दिखाया कि रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए के दो तो स्ट्रैंड होते हैं वो परमानेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं अब ये जो मैथल मैथलसन्स और स्थाल का जो एक्सपेरिमेंट है ये भी हमने क्लास ट्वेल्थ में डिस्कस किया हुआ है बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है सो वी आर डिस्कसिंग इट अगेन दैट देयर सक्सेस वाज अ ड्यू टू इन पार्ट टू द यूज ऑफ हैवी आइसोटोप एन फिफ्टीन तो इन्होंने एक हैवी आइसोटोप एन फिफ्टीन यूज़ किया था एज अ टैग टू डिफ्रेंशिएट लेबल द पेरेंटल एंड डॉटर डी एन स्ट्रैंड और एक पेरेंट का और एक डॉटर uh, दोनों का स्ट्रैंड इन्होंने सेपरेट किया इससे बैक्टीरिया क्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग द हैवी आइसोटोप फिफ्टीन हैव डेंसर डी एन ए अब ये जो बैक्टीरिया है जो हमने ग्रो किया है एक मीडियम में तो ये जो डी एन ए ये सिंथसाइज कर रहा है हैवी आइसोटोप वो एन फिफ्टीन है देन बैक्टीरिया क्रोन अंडर नॉर्मल कंडीशन विद फोर्टीन एन उसके बाद हमने क्या किया उस डी एन ए को हमने एक नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो कराया जिसमें उसका जो एन uh, uh, की वैल्यू थी वो फोर्टीन थी मतलब उसका जो आइसोटोप uh, था वो फोर्टीन था ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग हैवी फ्रॉम लाइट डीएनए इन डेंसिटी ग्रेडिएंट ऑफ हैवी सॉल्ट लाइक सीजियम क्लोराइड तो ये एक्सपेरिमेंट का यू नो सक्सेसफुल होने के पीछे का रीज़न ये भी था कि हमारे पास सेपरेटिंग uh, जो टेक्निक्स थी वो थी जो हम डेंसिटी ग्रेडियंट से सेपरेट कर सकते थे हैवी सॉल्ट्स uh, को जैसे कि सीजियम क्लोराइड हो गया उसको हम सेपरेट uh, उससे हम सेपरेट कर सकते थे वैन हाई कन्फ्यूगरल फोर्स आर अप्लाइड जब इसमें ज़्यादा यू नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने अप्लाई किया तो द सोल्यूशन बिकम मोर डेंस एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब तो अब जब हमने ये जो सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट करवाया तो इसके सेंट्रिफिकल फोर्स से क्या हुआ जो जो डेंस था यानी जो हैवी था वो क्या हुआ वो बॉटम में सेटल हो गया और जो थोड़ा लाइट वेट का था वो ऊपर क्या हो गया ऊपर आ गया वो ठीक है वैन द करेक्ट इनिशियल सोल्यूशन डेंसिटी इज चूजन द इंडिविजुअल डी एन ए मोलिक्यूल विल मूव टू द सेंट्रल रीजन ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब वेयर देर डेंसिटी इक्वल टू द सॉल्ट सोल्यूशन तो अब ये जो डी एन ए मोलिक्यूल है ये सेंट्रल रीजन से क्या हुआ सेंट्रीफ्यूज होके उसके मतलब जो डेंसिटी है उसकी इक्वल हुई सॉल्ट सोल्यूशन की इन दिस सोल्यूशन इन दिस सिचुएशन द हैवी मोलिक्यूल विल फॉर्म अ बैंड एट अ हायर डेंसिटी तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है जो हैवी मोलिक्यूल होता है वो हायर डेंसिटी यानी कि जो नीचे बॉटम है ट्यूब के वहाँ पे आके सेटल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो लाइट वाला है वो ऊपर रहेगा इन बैक्टीरिया इफ बैक्टीरिया कंटेनिंग हैवी डीएनए आर ट्रांसफर टू अ लाइट मीडियम अब अगर एन फिफ्टीन वाला हमने लाइट मीडियम में क्या किया ट्रांसफ़र कराया तो ये क्या करेगा ये अलाउ करेगा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें मतलब डीएनए के सिंथेसिस में वो लाइट वाला ही यूज़ करेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी उन्हीं नाइट्रोजन के नाइट्रोजन की है सो डीएनए सिंथेसाइज्ड आफ्टर ट्रांसफ़र विल बी डिस्टिंगशेबल फ्रॉम द डीएनए मेड बिफोर ट्रांसफ़र तो जो हमें जब रेप्लिकेशन हुआ है उसके बाद वाला डीएनए और जो हमारा डीएनए पहले से ही प्रेजेंट है उन दोनों में हम क्या कर सकते हैं उन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इफ़ डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व स्ट्रैंड सेपरेशन अगर हमारा जो रेप्लिकेशन है उसमें स्ट्रैंड के सेपरेशन हो रहे हैं सो डिफाइनाइट प्रिडिक्शंस कैन बी मेड अबाउट द डेंसिटी ऑफ डी एन ए मोलिक्यूल फाउंड आफ्टर ग्रोथ इंटरवल्स इन लाइट मीडियम तो अब हमें लाइट मीडियम में उनको क्या करा के ग्रो करा के हमें उन दोनों में मतलब ऑब्वियसली हम उन दोनों में क्या अंतर हमें पता चल जाएगा आफ्टर वन जनरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑल द डी एन ए मोलिक्यूल शुड कंटेन वन हैवी स्ट्रैंड एंड वन लाइट स्ट्रैंड 
एंड दस बी ऑफ इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटी तो एक जनरेशन के बाद हमारे पास एक डी का स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए हैवी होना चाहिए और दूसरा लाइट होना चाहिए और जो नया डीएनए एन हुआ वो कैसा हुआ वो हाइब्रिड हुआ ठीक है इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटी का हुआ सो दिस रिजल्ट इज़ एग्जैक्टली व्हाट मेल्सन्स एंड स्थाल ऑब्जर्व्ड तो ये उन्हें एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट उन्होंने सोचा था वही उनको मिला लाइकवाइज आफ्टर टू जनरेशन ऐसे ही दो जनरेशन के बाद क्या हुआ जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो फिर लाइट और हाफ हाइब्रिड में फिर चेंज हो गए तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें यहाँ पर पूरा शोन है जो हम डिस्कस करते हैं तो ये हमने लिया हमने ग्रो किया बैक्टीरिया को हैवी वाले में दैट इज़ फिफ्टीन एन अब ये जब लाइट वाले में हमने इसको ट्रांसफ़र किया तो ये जो नए सिंथेसाइज करेगा डीएनए वो क्या होगा वो किस कैसा होगा वो फोर्टीन मतलब उसमें जो नाइट्रोजन यूज़ होगी उसके जो स्टैंड में नए न्यूक्लोटाइड यूज़ होंगे वो एन फोर्टीन हुआ है फिर जो डीएनए है ये हमने आइसोलेट किया किसमें विद सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन और इसको हमने अल्ट्रा सेंटिफ्यूज किया तो हमें जो लाइट है लाइट वाला हमें मतलब जो हैवी है वो हमको यहाँ मिल गया नीचे जो हाइब्रिड है वो हमको बीच में मिला और जो लाइट डीएनए वो हमको सबसे ऊपर मिल गया इस सेंटिफ्यूज के तो ये है बिफोर बिफोर डीएनए के ट्रांसफ़र वाला ये उसकी जो एक जनरेशन है उसे जब हमने वो कर लिया है तो ये हमें तब मिल रहा है और जो लास्ट वाला है वो क्या है वो है दो जो दो जनरेशन्स हैं वो पूरी तो टोटली क्या हो रही हैं सेपरेट हो रही हैं सो डी एन ए वॉज दस शोन टू बी सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस इन विच द सिंगल स्टैंड ऑफ द डबल हेलेक्स रिमीन्स इंटैक्ट एंड कंजर्व ड्यूरिंग द रेप्लीकेशन प्रोसेस एंड दैट डिस्ट्रीब्यूट वन पेरेंटल स्टैंड इन टू ईच ऑफ द टू डॉटर मोलिक्यूल्स दैट इज सेमी कंजर्वेटिव सो दिस एक्सपेरिमेंट रूल्ड आउट टू अदर मॉडल्स एट द टाइम द कंजर्वेटिव एंड द डस परसिव रेप्लीकेशन स्कीम तो ये हमें जो रेप्लीकेशन स्कीम है ये हमें पता चली कि ये जो डी एन ए है तो हमें तीन चीज़ें पता हैं डिस डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है एक स्टैंड आया यहाँ से एक स्टैंड आया यहाँ से सेमी कंजर्वेटिव भी वही है लेकिन जो कंजर्वेटिव uh, है उसमें क्या होगा एक जो डीएनए है वो पूरा एक ट्रांसफ़र हो गया इधर और जो नई डॉटर सेल बनी वो पूरी की पूरी अलग बनी तो ये तीन चीज़ें होती हैं हमारी यू नो कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव सो इन तो यहाँ पर देखा है इन द कंजर्वेटिव मॉडल बोथ ऑफ द पेरेंट्स स्टैंड वर प्रपोज टू रिमेन टुगेदर तो कंजर्वेटिव वाले मॉडल में क्या होते हैं जो पेरेंटल स्टैंड होते हैं वो साथ में रहते हैं और जो नए सिंथेसाइज स्टैंड होते हैं वो एक साथ जाते हैं उसके बाद इन दिस मॉडल लाइट डी एन ए वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर वन जन वन सेल जनरेशन तो इसमें एक सेल की जनरेशन के बाद जो है लाइट डी एन ए वो फॉर्म हो रहा है इन द डिस्पर्सिव मॉडल विच वॉज फेवर्ड बाई मैनी एट द टाइम द डी एन ए स्टैंड वर प्रपोज टू बी ब्रोकन एज फ्रीकुंटली एज इवन टेन बेस पेयर्स and used to uh, prime the synthesis of similar short region of DNA. तो dispersive model में क्या है कि जो strand हैं वो क्या हो रहे हैं वो टूट uh, रहे हैं frequently और जो दस base pair हैं उनमें क्या हो रहा है ये प्राइम जो है ये सिंथेसाइज हो रहा है और शॉर्ट शॉर्ट डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है सो दिस शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट वुड सब्सिक्वेंटली बी जॉइन टू फॉर्म कंप्लीट डीएनए स्टैंड और फिर ये जो शॉर्ट शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स की सिंथेसिस हुई ये फिर इकट्ठा होके क्या बना रहे हैं ये कंपोज uh, करते हैं एक कम्प्लीट डी एन के स्टैंड को so this complex model would lead to DNA strand that would be composed of both old and new DNA तो ये जो 
डीएनए का है स्टैंड ये कैसा है ये इसमें नए और पुराने दोनों ही मॉडल हैं तो इसीलिए इसको हम नॉन कंजर्वेटिव कह रहे हैं एंड वुड ओनली अप्रोच फुल्ली लाइट डीएनए आफ्टर मेनी जनरेशन ऑफ ग्रोथ और ये जो है ये पूरा का पूरा जो लाइट डीएनए इसमें तभी आएगा जब ये क्या है बहुत सारी जनरेशन में ग्रो हो चुकी होंगी तो डिस्ट्रप्टिव सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव ये है Now we have the next topic, uh, which is the genetic information within DNA is conveyed by the sequence of its four nucleotide building blocks. It started with this. Then the finding of double helix had effectively ended an any controversy about whether DNA was the prince uh, primary genetic substance. So now, when we found that the DNA is a double helix, so it has ended a controversy that the DNA is a genetic material or not, a primary genetic material. Then, even before strand separation during DNA replication was uh, experimentally verified. So when we ने ये जो स्ट्रैंड सेपरेशन है डीएनए एक्सपेरिमेंट का डीएनए रेप्लिकेशन का जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया वेरीफाई किया सो द मेन कंसर्न ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेसिस्ट हैज टर्न टू हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू ऑर्डर अम्यूनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस तो अब हमारे पास ये वेरीफाई हो गया था कि जो डी uh, का रेप्लीकेशन है उसके टाइम में क्या होते हैं डी के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं अब जो मोलिकुलर जेनेसिस्ट थे उनके पास मेन कंसर्न का टॉप टॉपिक ये था कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए की वो किस तरीके से अम्यूनो एसिड को ऑर्डर देती है और किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करती है सो एविडेंस दैट जीन्स कंट्रोल अम्यूनो एसिड सीक्वेंस एंड प्रोटीन विद ऑल डीएनए चेन कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डबल एलेक्स द एसेंस ऑफ देयर जेनेटिक स्पेसिफिसिटी हैड टू रिसाइड इन द लीनियर सीक्वेंस ऑफ देयर फोर न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स तो जितने भी डीएनए की चेन्स हैं जो कि किसके कैपेबल होती हैं जो कि डबल हेलेक्स बनाने के कैपेबल होती हैं तो द एसेंस ऑफ देयर जेनेटिक स्पेसिफिसिटी तो अब इसकी जेनेटिक स्पेसिफिसिटी के पीछे का रीज़न क्या था हैड टू रिसाइड इन द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द फोर न्यूक्लियोटाइट बिल्डिंग ब्लॉक्स की ये जो है ये फोर जो लीनियर सीक्वेंस हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स जो फोर न्यूक्लियोटाइट्स हैं उनमें क्या थी ये चेंज बनी हुई थी दस एज इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग एंटिटीज डी एन ए मोलिक्यूल वर बाय देन प्रॉपरली रिगार्डेड एज वेरी लॉन्ग वर्ड्स तो एज वी शेल सी लेटर दे आर नाउ बेस्ट कंसिडर वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस बिल्ड अप फ्रॉम अ फोर लेटर अल्फाबेट दैट इज ए जी सी टी इवन विथ ओनली फोर लेटर्स द नंबर ऑफ पोटेंशियल डी एन ए सीक्वेंस दैट इज फोर एन वर एन इन द नंबर ऑफ लेटर इन द सेंटेंस इज वेरी वेरी लार्ज फॉर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द डी एन ए मोलिक्यूल सो अ वर्चुअल इन्फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मैसेजेस कैन एग्जिस्ट तो अब ये जो है ये चार अल्फाबेट्स हमने लिए एक न्यूक्लियोटाइड के चार जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको डिनोट करने के लिए और ये चार जो एंटिटीज़ हैं ये जोड़ जोड़ के अलग अलग रिकॉम्बिनेशन बना के ये इनफाइनाइट डिफरेंट मैसेजेस को क्या कर सकता है जेनेटिक मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकता है नाउ वी नो दैट अ टिपिकल बैक्टीरियल जेन इज़ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड बेस पेयर तो एक जैसे एक टिपिकल बैक्टीरिया का जीन होता है उसमें थाउजेंड बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जो नंबर है इस पोटेंशियल जीन का जो साइज़ है वो कितना होगा फोर की फोर बेसेस हैं फो, मतलब फोर ही तो हैं एडीन इन वन इन साइटोसिन और थाइमिडीन तो वो कितने उसकी पावर कितनी है हंड्रेड है उसकी पावर है थाउजेंड सो अ नंबर दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन द नंबर ऑफ नॉन जीन इन और एवरी ऑर्गेनिज्म तो ये जो हमें मैग्नीट्यूड पता है उन उससे ज़्यादा नंबर में कितने होते हैं एक जीन मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जीन्स प्रेजेंट होते हैं नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ डीएनए कैन नॉट बी टेम्पलेट दैट डायरेक्टली ऑर्डर्स अम्यूनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन तो डीएनए का जो टेम्पलेट है वो डायरेक्टली ऑर्डर्स नहीं दे सकता है अम्यूनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ऑल दो डी एन ए मस्ट कैरी द इन्फॉर्मेशन फॉर ऑर्डरिंग अम्यूनो एसिड डी के पास इन्फॉर्मेशन होती है और वो अम्यूनो एसिड को 
देने के लिए ही इन्फॉर्मेशन होती है इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द डबल हेलेक्स इट सेल्फ कुड नॉट बी द टैम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तो हमें ये बात पता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल डीएनए का जो डबल एलेक्स है वो खुद से तो एक टैंपलेट की तरीके से काम नहीं कर सकता सो रूलिंग आउट अ डायरेक्ट रोल ऑफ डीएनए वर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्रोटीन सिंथेसिस अकर एट साइट वे डीएनए इज एब्सेंट तो अब हमें इसकी डायरेक्ट रोल जो डीएनए का था वो हमें प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हमें इस तरीके से दिखा कि जो डीएनए है वो पहले तो एब्सेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में ये हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा सो प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स अकर इन साइटोप्लाज्म तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है विच इज सेपरेटेड बाय द न्यूक्लियर मैमब्रेन फ्रॉम द क्रोमोजोमल डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रही है यानी कि जो डीएनए है वो तो न्यूक्लियर मैमब्रेन से सेपरेट होकर न्यूक्लियस में है तो यानी कि डायरेक्ट डीएनए तो आ नहीं रहा प्रोटीन बनाने के लिए तो ऐसा क्या चीज़ है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो डीएनए है वो मतलब डीएनए किस तरीके से प्रोटीन के सिंथेसिस में को ऑर्डर दे रहा है सो अ सेकेंड इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग मोलिक्यूल दे और फोर हैट टू एग्जिस्ट दैट ओपटेन इट्स जेनेटिक स्पेसिफिसिटी फ्रॉम डी एन ए तो हमारे पास एक ऐसा कोई मैसेंजर मतलब मैसेंजर अभी शब्द हम देंगे उसको आगे बट हमारे पास ऐसा कोई एक मोलिक्यूल होना चाहिए जो डी एन ए से उसकी स्पेसिफिसिटी को लेके आ रहा है और प्रोटीन को सिंथिसाइज करने में हेल्प कर रहा है आफ्टर विच इट मूव टू द साइटोप्लाज्म टू फंक्शन एज अ टैम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तो वो क्या करेगा एक टैम्पलेट की तरीके से काम करेगा और फिर प्रोटीन सिंथेसिस उसमें हो पाएगी अटेंशन फ्रॉम द स्टार्ट फोकस ऑन द स्टिल फंक्शनलिंग ऑब्सक्योर सेकेंड क्लास ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड आर एन ए तो अब इसका जो अटेंशन है थोड़ा सा शिफ्ट होने लगा किसकी तरफ आर एन ए और न्यूक्लिक एसिड की तरफ तो ये दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या फाउंड किया कि आर एन ए टू रिसाइड लार्जली इन द साइटोप्लाज्म कि जो आर एन ए है वो बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एंड इट वॉज ईजी टू इमेजिन सिंगल डी एन ए स्ट्रैंड और हम इसको एज अ सिंगल डी एन ए स्ट्रैंड की तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं वन नॉट सर्विंग एज टैम्पलेट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए स्ट्रैंड एक्ट एज टैम्पलेट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए चेन तो जब ये डी एन ए के टैम्पलेट के तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये आर एन ए की चेन के टैम्पलेट की तरीके से काम करता है तो पहले हम ये जो डाइग्राम है हमारा वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एविडेंस दैट जीन्स कंट्रोल अम्यूनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन कि हमारे पास ऐसे क्या एविडेंस थे जिनसे हमें पता चला कि जो जीन्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस को और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहे थे सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट जीन्स दैट इज डी एन ए कंट्रोल अम्यूनो एसिड सीक्वेंस अरोज फ्रॉम द स्टडी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम द जेनेटिक डिजीज सीकल सेल एनीमिया तो अब इसका पहला एविडेंस हमको मिला हमें उन जीन से मिला जो कि अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस को क्या कर रहे थे कंट्रोल कर रहे थे तो ये हमें मिला सबसे पहले हीमोग्लोबिन से तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है जब हमने उसकी स्टडी की उन उन इंसानों में जिनमें एक जेनेटिक डिजीज थी जिसका नाम सीकल सेल एनीमिया है सो इफ एन इंडिविजुअल हैज एस एल एल ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन विच इनकोड वन ऑफ द टू पॉलीपेप्टाइड दैट टुगेदर फॉर्म हीमोग्लोबिन सो प्रेजेंट इन बोथ होमोलोगस क्रोमोजोम अ सीवियर एनीमिया रिजल्ट कैरेक्टराइज बाय रेड ब्लड सेल हैविंग अ सीकल सेल शेप इफ वन ऑफ द टू एल एल्स ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन्स आर ऑफ द फॉर्म एस फॉर्म द एनीमिया इज लेस सीवियर तो अब अगर जो एक दो एल एल्स हैं उसमें अगर हमारे पास एक जो एल एल है वो एस फॉर्म में है तो ये जो एनीमिया है ना ये क्या होगा ये मतलब ये लेस सीवियर होगा यानी कि ये मतलब लेस हार्मफुल होगा एंड द रेड ब्लड सेल अपीयर्स ऑलमोस्ट नॉर्मल इन शेप और ये जो रेड ब्लड सेल है नॉर्मल में होंगी लेकिन अगर जो हीमोग्लोबिन की चेन है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो को रिलेशन पैटर्न है जीन्स में वो एस एस है तो उस केस में क्या होता है जो हीमोग्लोबिन होता है ये अब नॉर्मल होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है कि ये डिफरेंट नॉर्मल हीमोग्लोबिन से अलग होता है और ये हाफ क्या होता है नॉर्मल होता है और हाफ सीकल सेल होता है तो जैसे ये है 
ये बीटा ग्लोबिन है ये अल्फा ग्लोबिन है और ये बीटा ग्लोबिन एस है तो ये इस तरीके का वेलाइन सिंथेसाइज करेगा ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं एक नॉर्मल शेप बना रहे हैं और जब ये दोनों मिल रहे हैं तो ये एक सीकर शेप बना रहे हैं मतलब ये बीच का खराब है मतलब ये ना अच्छे से सही है ना खराब बीच वाला है और ये बिल्कुल परफेक्टली सही है तो ये बन रहा है तो हमें पता चला अल्फा चेन और बीटा चेन जो वाइल्ड वाइल्ड टाइप होती हैं वो ये होती हैं जिसमें जो मोलिकुलर वेट है वो सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटीन डाल्टन है तो ये जो दो चेन है अल्फा और बीटा जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में हीमोग्लोबिन के उनका वेट होता है सिक्सटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड डाल्टन तो अभी जो चेन है अल्फा और बीटा चेन है वो किससे कंट्रोल हो रही है वो डिस्टिंक्ट जीन से कंट्रोल हो रही है सो दैट अ सिंगल म्यूटेशन विल अफेक्ट आइदर द चेन अल्फा एंड बीटा तो अब ये जो अगर सिंगल uh, मतलब सिंगल जीन में प्रेज मतलब अगर ये सिंगल डिस्टिंग जीन में प्रेजेंट है तो अगर ये थोड़ा सा भी म्यूटेशन होगा तो क्या होगा दोनों चेन्स में अफेक्ट आएगा सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये चीज़ शो की जो ये सीकर हीमोग्लोबिन है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन से तो इसकी जो चेंज होती है वो किस में होती है एक अम्यूनो एसिड में होती है जो कि बीटा चेन में होता है सिक्स पोजीशन पे तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है वो किस में फाउंड होता है वाइल्ड टाइप हीमोग्लोबिन में जो कि रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से और वेलाइन जब उसमें सिक्स पोजीशन पे वेलाइन आ जाता है तो क्या होता है उसका शेप सीकल टाइप का हो जाता है सो एक्सेप्ट फॉर दिस वन द एंटायर हीमोग्लोबिन सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू नॉर्मल एंड म्यूटन हीमोग्लोबिन तो सिर्फ इतना सा अम्यूनो एसिड का चेंज यानी वेलाइन का चेंज था किस किस जगह पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर सो बिकॉज दिस चेंज इन अम्यूनो एसिड सीक्वेंस वॉज ऑब्जर्व इन ओनली इन पेशेंट्स तो ये जो सीक्वेंस था ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स पे हमें देखने को मिला जिनमें जो एस एल एल था वो बीटा ग्लोबिन जीन का था तो ये सिंपल हाइपोथिस निकली कि जो एस एल एल है वो कोड कर रहा है जो चेंज हो रहा है बीटा ग्लोबिन चेन में उसमें तो सब्सिक्वेंट स्टडी ऑफ अम्यूनो एसिड सीक्वेंस इन हीमोग्लोबिन आइसोलेट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एनीमिया कम्प्लीटली सपोर्ट दिस प्रपोजल तो बाकी जो हीमोग्लोबिन को आइसोलेट किया था एनीमिक एनीमिया के उस कम एनीमिक पेशेंट से तो वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे तो बाय अ सिंगल अम्यूनो एसिड रिप्लेसमेंट एट अ यूनिक साइट अलोंग द पॉलीपेप्टाइड चेन नाउ वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड टाइप एंड सीकल सेल हीमोग्लोबिन तो ये अल्फा चेन है अल्फा चेन के जो एच पी वेरियंट है वो ये है तो ये क्या है ये समरी है जो हमने अम्यूनो एसिड का सब्सटीट्यूशन दिखाया है एक ह्यूमन के वेरियंट में वो तो सिक्स पोजिशन पर क्या हो जाता है ग्लूटामिक की जगह पर वेलाइन हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्स पोजिशन पर जो एच बी सी है उसमें क्या होता है ग्लूटामिक की जगह लाइसिन हो जाता है है ना या ये ग्लाइसिन हो सकता है तो इतने चेंजेस हो सकते हैं ये वेरियंट हमको मिले हैं और ये ये भी मिले हैं अल्फा चेन पे भी तो ये है नाउ वी हैव आर एन ए इज केमिकली वेरी सिमिलर टू डी एन ए फ्रॉम दिस टॉपिक ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट लेक्चर सो टिल देन कीप रिवाइजिंग